На него оказывают сильное давление американцы. Американцы стали спешить. Американцы, вот причина следующая, что американцы теряют Грузию, да, потом американцы не совсем уверены в статусе устойчивости политической ситуации в Армении. Они вынашивали проект создания демократического альянса Грузия-Армения, но у них это не получается. Армения оказывается в гордом одиночестве. И теперь они хотят, в общем-то, создать на антироссийском альянсе союз, да, основанный на торгово-экономической выгоде, это задействовать так называемый Загнезурский коридор, который стал является составной частью Срединного коридора. Причем они резко сменили свою позицию. И раньше они, американцы выступали против всех коммуникаций. Баку, Тбилиси, Джейхан были против, да, и так далее. А вдруг они резко развернули в сторону поддержки. Причем я почти уверен, что у них есть договоренность с Арменией, что Армения согласится на, на Загнезурский коридор при определенных условиях. И поэтому они ставят перед вопросом, а давайте подписываем договор и переходим к Загнезурскому коридору и подключаем Турцию. Вот для Алиева это очень серьезная опасность. Если он раньше выступал за Загнезурский коридор и продавливал, и выстраивал даже коммуникации, но он его интегрировал, так называемый проект Середины коридор, это один, но он не игнорировал Россию в обход и участвовал в проекте Север-Юг. Ему совершенно не, не совезло сейчас идти на обострение отношений с Россией раз, за Россией стоит Китай два, отношения портится с Ираном три и так далее. И за только-только какой-то Зангизурский район, который он считает, что в так или иначе может быть решен. А поэтому Алиев выжидает. Посмотрим, какое он примет решение.